നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സ്വാഗതം വി ആർ വിത്ത് യു ആരംഭിക്കുകയായി ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പം ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു അഡ്വക്കേറ്റ് വൈ ആർ റഹീം അഡ്വക്കേറ്റ് അരുൺ കുമാർ ശ്രീ ഷെറീഫ് കാരശ്ശേരി ശ്രീ മൊയ്തീൻ കോയ ശ്രീ അഡ്വക്കേറ്റ് സലീം ചോലമുക്കും എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമസ്കാരം ഇന്ന് നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസമായി പ്രവാസി സംഘടനകളുടെ അവരുടെ റോളും അതെത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണെന്നും അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ പ്രവാസി സംഘടനകളെ പറ്റി നാം ചർച്ച ചെയ്തു ഒരു ദിവസം നാം ചർച്ച ചെയ്തു പ്രവാസി സംഘട പ്രവാസികളുടെ അമിത രാഷ്ട്രീയ അടിമത്വം തിരിച്ചു പോക്കലിന് വിധ വിനയായോ എന്നുവരെ നാം ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ന് നാം ഈ വിഷയം തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് അതായത് നമ്മളുടെ പ്രവാസി സംഘടനകളുടെ പ്രവാസി സ്നേഹം അത് രാഷ്ട്രീയ കാപ്പിട്യമോ സംഘടനകളുടെ പ്രവാസി സ്നേഹം രാഷ്ട്രീയ കാപട്യമോ ഇവിടെ വിതച്ച് അവിടെ കൊയ്യാനുള്ള തന്ത്രമോ ഇതാണ് നാം ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇത് ചർച്ച ചെയ്യാനായി പ്രധാന കാരണം ഇന്നലെയും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലുമൊക്കെയായി എൻ ടി വി നടത്തിയ ചർച്ചകൾ അതായത് കോവിഡ് ടെസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ അതിന് അനുബന്ധമായി ഇന്നലെ സി പി എമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മെമ്പറുമായി നടത്തിയ ചർച്ച അതിലദ്ദേഹം തന്ന വാക്ക് അതിനുശേഷം എൻ ടി വിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്ന മറ്റുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ അത് വളരെ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള പ്രതികരണങ്ങളുണ്ട് ഇതിലൊക്കെ വെളിവായത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനാ നേതാക്കളൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ പ്രവാസികളോടുള്ള സ്നേഹമാണോ അവർക്ക് അതോ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യമാണോ അതിനുമുമ്പ് നമുക്കൊരു വിഷുവൽ കണ്ടിട്ട് വരാം മഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം ഈ പ്രേക്ഷകരൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടല്ലോ അവർ പല പലരും നമ്മുടെ ഇപ്പോഴും എന്തൊക്കെയായാലും പല രാഷ്ട്രീയ വികാരങ്ങളും വിചാരങ്ങളും ഒക്കെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്നവരാണ് ഇപ്പോഴും അവർക്കൊന്നും അതിന് യാതൊരു മാറ്റവും ഇപ്പോഴും വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിതിനൊരു പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയുക കേരള ഗവൺമെൻറ് മുമ്പോട്ട് വെച്ച ഈ ഒരു ആശയത്തെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് സൗദി ഗവൺമെൻറ്റിനോടും കുവൈറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിനോടും ഒമാൻ ഗവൺമെൻറ്റിനോടും ഖത്തറിനോടും മസ്കറ്റിനോ മീൻ ബഹറിനോടും ഒക്കെ ചോദിച്ചു ൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് അങ്ങേക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ മലയാളികളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു പോംവഴി ഇവർ ഇവിടെ കിടന്നോട്ടെന്നാണോ ഒരിക്കലും അല്ല ഇപ്പോ ഗൾഫ് മേഖല മുഴുവൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് യു എ ഇ മേഖല മുഴുവൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സൗകര്യം ആയല്ലോ അതെ രാജ്യങ്ങളെ പ്രത്യേക അത് ഗ്രീൻ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ പ്രവേശനം ഉള്ളൂടെ എയർപോർട്ടിൽ പോലും അങ്ങനെയാണ് ചില രാജ്യങ്ങൾ അപ്പൊ അവരെ അവിടെ പ്രത്യേക പരിശോധനയുടെ കാര്യമായിരിക്കും ഗ്രീൻ വരാതവർക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അവിടെ അവർ പ്രത്യേകം പിന്നെ ബാക്കി വരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ബാക്കി വരുന്നത് സൗദി തന്നെയാണ് റാപ്പിൾ ട്രസ്റ്റിന് വലിയ പ്രശ്നമില്ല മറ്റെല്ലാ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും അപ്പൊ സൗദിയിലെ പ്രശ്നം എന്തിനാണ് പരിഹരിക്കേണ്ടത് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനോട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ള അവസാനത്തെ ചർച്ചയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ച് അവരവിടെ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ ആവശ്യമായ സംസ്കാരം ഗവൺമെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കണം അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്താണ് നമുക്ക് ഓർക്കോ കേരള ഗവൺമെന്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ സംഘടന പ്രവർത്തകർക്കോ അവരുടെ സംഘടനകൾക്കോ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കും ഈ സൗദിയിലും മറ്റ് സൗദിയിലും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലും ഒക്കെയുള്ള സൗദിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രശ്നമുള്ളത് ഇന്നലെ നാം നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ ബി ജെ പിയുടെ ബഹുമാനനായ ബി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ കെ പി സി സി വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഡോക്ടർ ശൂരിനാട് രാജശേഖരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സി പി ഐമിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ഗോവിന്ദൻ മാഷും ഉണ്ടായിരുന്നു അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ബി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെയും ശൂരിനാടിൻ്റെയും ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ അല്പസമയം ലൈനിൽ നിന്നതിന് ശേഷം അവരുടെ ലൈൻ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് അവസാനം ഞങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് 
ശ്രീ എം വി ഗോവിന്ദൻ മാഷ് പറഞ്ഞത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നലെ തന്നെ കൃത്യമായി അത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയും ഇന്നതിന് തീരുമാനം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഉണ്ടാകുകയും എന്നാണ് കൃത്യമായി ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്നലത്തെ ചർച്ചയും ഇതിനു മുമ്പേയുള്ള പല ചർച്ചകൾക്കും എൻ ടി വിക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയ നിറവും അതിലൊന്നും ഞങ്ങളില്ല മറിച്ച് ഇവിടെയുള്ള ഏകദേശം മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന മലയാളികളുടെ പ്രവാസികളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റാണ് ഞങ്ങളുടെയും താല്പര്യം എന്നാൽ അതിന് രാഷ്ട്രീയ നിറം കൊടുത്തുകൊണ്ട് എൻ ഡി വി ആക്രമിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ചിലരൊക്കെ പോയി എന്നുള്ളത് മാറ്റിവെക്കാം അതിനിപ്പുറം നമ്മുടെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പോസ്റ്റ് ഈ പ്രവാസികൾക്ക് കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് ഇടപെടുത്തിയത് അവരുടെ മരണത്തിലേക്ക് നടത്താനുള്ള വഴിയാണെന്നുള്ള പോസ്റ്റ് ഇവിടുത്തെ പല നേതാക്കന്മാരും പോസ്റ്റ് ചെയ്തു പല സംഘടനകളും അതുപോലെയുള്ള കമൻറ്റുകൾ എഴുതി വളരെ ഹൃദയവേദനയോട് പറയാം രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം പേരാണ് യു എയിൽ നിന്ന് പോകാനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൊത്തം നോർക്കയിൽ നാല് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം പേരാണ് അതിൽ കുറേ പേർ പോയി പക്ഷേ നാട്ടിൽ പോകുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കോവിഡ് വരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഹൃദയവേദനയുമായി ടെൻഷനുമായി ഇരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ടെൻഷനിലേക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ തീ വാരിയിടുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള പോസ്റ്റുകളും സോഷ്യൽ മീഡിയ ക്യാമ്പയിനുകളും കുറേ ദിവസങ്ങളായി ചില രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ നടത്തുന്നു എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും നടത്തുന്നു ഒരാൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ മറ്റു കുറേ പേർ എതിർത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകൾക്ക് ഇവിടുത്തെ പ്രവാസികളുടെ ജീവനിൽ എന്താണ് താല്പര്യം ഇവിടുത്തെ പ്രവാസികളുടെ രാഷ്ട്രീയമാണോ അതോ അവരവരുടെ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ താല്പര്യമാണോ എന്തിലാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം ശ്രീ മൊയ്തീൻ കോയ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ മുമ്പൊരു ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും രാഷ്ട്രീയ മുന്നണികളും ഒരു മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും ഇരുന്ന് സൊല്യൂഷൻ കാണേണ്ട പ്രശ്നമാണ് തമ്മിലടിക്കുന്നതിന് പകരം ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഇതൊരു പൊതു പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ ഒരു ഒരു പ്രാദേശിക പ്രശ്നമല്ല ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നമല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണിലേക്ക് വലിച്ചടക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു പ്രശ്നമല്ല പുറം ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ നമ്മുടെ നാടിന് വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകിയവർ എന്ന് എല്ലാവരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറയുന്നവർ പക്ഷെ ഇന്ന് ലോകത്ത് ഉടനീളമുള്ള ഒരു ദുസ്സഹമായ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഗൾഫ് മേഖലയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിൽ പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാ പ്രവാസികളും പോകണമെന്നല്ല പറയുന്നത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മുഴുവൻ ആളുകളും പോകാനുള്ളവരും അല്ല അതിലൊരു ഒരു പത്ത് ശതമാനമോ പതിനഞ്ച് ശതമാനമോ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ പോകാനുണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായപ്പോൾ എല്ലാവരും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു എന്നല്ലാതെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് വേര് പറിച്ച് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യമല്ല പലർക്കും പക്ഷേ ഗർഭിണികളടക്കം രോഗികളടക്കം ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് വളരെ കാലമായി വിസ ഇല്ലാതെ വരുമാനമില്ലാതെ ഇവിടെ ദുസ്സഹമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന നാം നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലുള്ള പ്രയോറിറ്റി ലിസ്റ്റിലുള്ള ആളുകളെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാകണമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിക്കും മുന്നണിക്കും വിരുദ്ധമായ അഭിപ്രായം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ നാട്ടിലുള്ള സംഘടനകൾക്കോ ഇവിടെയുള്ള സംഘടനകൾക്കോ നമ്മളുടെ നയതന്ത്ര കാര്യാലയങ്ങൾക്കോ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കോ ഒന്നും അക്കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ പ്രവാസ ലോകത്തെ ഉദാരപതികളായ ഭരണാധികാരികളും ഇവിടുത്തെ ഭരണകൂടങ്ങളും നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് അവർ അവരുടെ ദേശീയ വിമാന കമ്പനികളുടെ വിമാനങ്ങൾ പോലും നമുക്ക് ചാർട്ടർ ചെയ്ത് ഓടിക്കാനോ അല്ലാതെയോ നമ്മളെ റിപ്പാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മുടെ ആളുകളെ നാട്ടിലേക്ക് അയക്കുന്നതിന് സഹായകമായിട്ട് അവർ ഉപയോഗിക്കാൻ തയ്യാറാണ് അപ്പൊ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും നമുക്ക് അനുകൂലമാണ് എന്നിരിക്കെ എന്തുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഏകസ്വരം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നത് ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് അങ്ങേക്ക് കേൾക്കാമെങ്കിൽ ഇന്നലെ ഇവിടെ വളരെ കൃത്യമായി നമുക്കറിയാം യു എയിൽ നിന്നും ഖത്തറിൽ നിന്നും പോകേണ്ടവർക്ക് ടെസ്റ്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയി എടുക്കുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള യു എയിൽ വസിക്കുന്ന മലയാളികൾ പോലും വളരെ വളരെ നിരുത്തരവാദപരമായിട്ടുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകൾ ഇടുന്നു മലയാളികളെ മുഴുവൻ വല്ലാത്തൊരു ഭയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് ഇടുന്നു അത്തരം പോസ്റ്റുകളിലൂടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങളല്ലാതെ പ്രവാസി സ്ന
കോവിഡ് ഫലപ്രദമായി നേരിട്ട ഒരു സംസ്ഥാനം എന്ന നിലയ്ക്ക് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജിനെ ആര് അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കണമെന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള മത്സരം ഒരുപക്ഷെ ഉണ്ടാവാം ഇതൊക്കെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പറയട്ടെ പ്രവാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രവാസികൾക്ക് ഇത് ഒരു പൊതു പ്രശ്നമാണ് എല്ലാ ആളുകളും രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് കോൺസുലേറ്റ് ജനറൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോയ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞത് അവിടെ വന്ന് കെഞ്ചുന്ന ആളുകളുടെ വേദനയിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു വിഷയവും വരുന്നില്ല അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നാട്ടിലെത്തുക എന്നതിൽ കവിഞ്ഞുള്ള ഒരു അജണ്ടയും ഇല്ല അത് തന്നെയാണ് അത് തന്നെയാണ് ശ്രീ മൊയ്ദുബായ് അത് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും അജണ്ട എൻ ടി വിയുടെയും കേൾക്കുന്ന ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളുടെയും താല്പര്യം ഇവിടുത്തെ പ്രവാസികളെ നാട്ടിൽ കൊണ്ട് കൊണ്ടുപോവുക പോകാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന താല്പര്യമുള്ളവരെ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ശ്രീ ഷെറീഫ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ മൊയ്തീൻ കോയോട് ചോദിച്ചതുപോലെ തന്നെ അങ്ങയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരു അമിതമായ രാഷ്ട്രീയ ക്യാമ്പയിൻ ഈ കോവിഡുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പ്രവാസ ലോകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ടോ അത് അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും ആവശ്യമില്ലാത്ത കമൻറ്റുകൾ പറഞ്ഞ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ക്യാമ്പയിനുകൾ നടത്തി സത്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് അസത്യങ്ങൾ പോലും ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്യുന്ന കേന്ദ്രത്തെ എതിർക്കുന്നവരും കേരളത്തെ എതിർക്കുന്നവരും കേന്ദ്രത്തെ സഹായിക്കുന്നവരും കേരളത്തെ സഹായിക്കുന്നവരും ഇങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള സംഘടനകൾ പോലും രാഷ്ട്രീയ രൂപം പൂണ്ട് അവർ യഥാർത്ഥ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം കാണിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു അതെ തീർച്ചയായിട്ടും ആ രീതിയിലുള്ള ചില നീക്കങ്ങൾ ചില കോണുകളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നത് നാം കാണേണ്ടതുണ്ട് അതേസമയത്ത് നേരത്തെ ഇവിടെ മോദിങ്കോയ സൂചിച്ച സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ തന്നെ ഈ പ്രവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാസികളെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്ന പ്രശ്നത്തിന് ഏക അഭിപ്രായത്തോടുകൂടി സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ധാരാളം പ്രവാസികൾ വിഷമത അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ഗൾഫ് ഭരണകൂടങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് അതിനാവശ്യമായ ഗവൺമെൻറുകൾ അതിനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള പരാതി വളരെ നേരത്തെ തന്നെ എല്ലാ മേഖലയിലും ഉയർന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് ടെസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവാദങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഞാൻ രണ്ടു ഭാഗത്തും അതിൻ്റെതായ ചില ന്യൂനതകൾ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് സർക്കാർ ഒരു കാര്യം തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഗവൺമെൻറ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ അവിടെ രോഗവ്യാപനം തുടങ്ങിയവയിൽ അതീവമായ ഉത്കണ്ഠ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ജാഗ്രത കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് തീർച്ചയായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് രോഗമുള്ള ആളുകൾ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവിടെ രോഗ രോഗവ്യാപനത്തിന് ശക്തി കൂടുമെന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ വിതർക്കിതമാണ് ആ കാര്യം വിതർക്കിതമാണ് എന്നാൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തുന്നവർ മാത്രമാണ് രോഗവ്യാപനം നടത്തുന്നത് എന്ന രീതിയിൽ ഒരു പ്രചാരണം നടക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ സർക്കാർ ഈ കാര്യത്തിൽ ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഗൾഫിൻ്റെ റിയാലിറ്റി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ ഏത് രീതിയിലാണോ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ തീരുമാനം പഠിച്ചതിന് ശേഷമേ അത്തരം പ്രഖ്യാപനങ്ങളിലേക്ക് പോകാവൂ എന്ന് നാം കാണേണ്ടതുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സൗദി അറേബ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം കിടക്കുന്നത് അവിടെ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റിന് സൗകര്യം ഇല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെ നോർമൽ ടെസ്റ്റിനും അവിടെ സൗകര്യം വളരെ പരിമിതമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള സംഖ്യ അതിന് ചെലവായി വരികയും ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ആ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രവാസികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷെറീഫ് എന്റെ വിഷയം നമ്മളൊന്ന് പ്രധാനമായി ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയം അതെ ഞാൻ അതിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് അല്ല അല്ല അതിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് അപ്പോ അതിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് ആ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് നേരത്തെ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെയുള്ള സാമൂഹ്യ ചുറ്റുപാടുകളെ കൂടി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് പ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് വലിയ ഒരു 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 പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യം ഇല്ലാതാവും അതേസമയത്ത് പ്രവാസികൾ ഇവിടെ വലിയ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽ നേരിട്ട് ക
നമുക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് അവർ ആ രീതിയിൽ അത്തരം ഒരു ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുന്നത് തീർച്ചയായും ഗുണത്തെക്കാളേറെ അത് ദോഷം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അരുൺ കുമാർ അങ്ങ് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ സഹയാത്രികനാണ് നിങ്ങൾക്കും പല കഥകളും പറയാൻ കാണും ഇതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രവാസികാര്യ അല്ലെങ്കിൽ വിദേശകാര്യ സഹ മന്ത്രി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുരളീധരനും അദ്ദേഹത്തിനെതിരെയും ഇതുപോലുള്ള കുറെ ക്യാമ്പയിനുകളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങളാരും പരസ്യമായിട്ട് അത് പ്രതിരോധിക്കുന്നതായി കാര്യമായി കണ്ടിട്ടില്ല അതെന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു അത് അംഗീകരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതായിട്ടാണോ അതോ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല എന്ന് കരുതുന്നതാണ് സി ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ലോകം മുഴുവൻ ഒരേ അവസ്ഥ ഓരോ അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യം നമ്മളുടെ ഈ തലമുറയ്ക്ക് പരിചിതമല്ല ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മളത് കാണുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് ചൈനയിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകും എന്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും ഇത് ലോകം മുഴുവൻ പടരുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് സംശയമുണ്ടായിരുന്നു വീണ്ടും ഇതിൽ ലോകരാജ്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്കറിയില്ല അങ്ങനെ ലോക്ക്ഡൗണിലേക്ക് എത്തുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇതിനെ നേരിടേണ്ട രീതികൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളുടേതായ ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വേണം ഇത് നേരിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും ഇത് പെട്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും മുൻകൂട്ടി നേരത്തെ കണ്ടുവച്ചൊരു കാര്യമൊന്നുമല്ല മാത്രമല്ല ഈ എൻ ടി വിയുടെ തന്നെ ചർച്ചയിൽ ഇതിനു മുമ്പുള്ള ചർച്ചയിൽ ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് അത് ഇത് മനുഷ്യർ നമ്മളെപ്പോലെ മനുഷ്യരാണ് ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് അത്തരം അവർ ഇത് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഒരു പേടിയുണ്ടാവും സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ഞാൻ മറ്റു രാഷ്ട്രീയമൊന്നും വെച്ച് പറയുന്നതല്ല ഇത് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്കൊരു ഒരു 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 കൺസേൺ ഉണ്ടാവും ആ കൺസേൺ ഒക്കെ ഓവർകം ചെയ്തിട്ട് ചർച്ചകൾ നടത്തി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വന്നു ലോക്ക്ഡൗൺ വേണോ അതോ ഫ്ലൈറ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ ഗ്യാപ്പാണ് ഇപ്പം അങ്ങ് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഗ്യാപ്പാണ് ഈ ചില തൽപര കക്ഷികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സത്യമാണ് ഉപയോഗിച്ചില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ ഗൾഫിൽ നടന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ വ്യാപകമായ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രചരണം നാം എല്ലാം കണ്ടതാണ് ചില പത്രപ്രവർത്തകർ ഓരോ മണിക്കൂറിലും ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് ഇട്ട് ജനങ്ങളെ പാനിക്കാക്കി ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിൽ വരെ എത്തിക്കുന്നത് വെറുതെ അല്ല എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് എത്രയോ ആളുകൾ അവരെ വിളിക്കുകയാണ് പേടിപ്പിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കിടന്ന് മരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ലേ പിന്നെ ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ ചാർജ് ആകും ആദ്യമൊക്കെ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ ചാർജ് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ചാർജ് ആവും ആ ഞാൻ എന്റെ ജോലി പോയിട്ടിപ്പോ രണ്ട് രണ്ടര മാസമായി ഞാൻ റൂമിലിരിക്കാണ് ഇത് ഞാനൊരു മാസത്തോളം നമ്മുടെ നാടിന് വേണ്ടി കുഴപ്പമില്ല ഇതൊരു ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അത് കാരണം കൊണ്ട് നാട്ടില് പോകാൻ പറ്റില്ല കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ കടിച്ചു പിടി ഇരുന്നു ഇപ്പൊ വല്ലാത്തൊരു മാനസികാവസ്ഥയില്ല ഞാൻ എനിക്ക് ടിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല അതുപോലെ ഇവിടെ എത്രയോ നമ്മുടെ തീർച്ചയായിട്ടും പേരെന്താണ് പറഞ്ഞേ അജിത്ത് 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 അല്ലേ ശ്രീ അജിത്ത് ഇപ്പോൾ അബുദബി എന്ന് എന്റെ കൂടെ ഈ ചാനൽ ചർച്ചയിൽ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ പങ്കെടുക്കും സലീം അബുദബി അല്ലേ സലീം ചോല മുഖത്ത് എന്ന് പറയുന്ന അഡ്വക്കേറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ മൊയ്തീൻ കോയ എന്ന് പറയുന്ന ആളും എൻ്റെ കൂടെ ചർച്ചയിലുണ്ട് അങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അബുദബി ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ സെൻ്റർ ഉണ്ട് അവിടെ ഇസ്ലാഹി സെൻ്റർ ഉണ്ട് കെ എം സി സി ഉണ്ട് ശക്തി തിയേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് കെ എസ് സി ഉണ്ട് സാറ് ഞാൻ ജോലി പോയ അന്നോട്ട് എനിക്ക് കുടുംബമുണ്ട് എനിക്ക് ഒരു മകനുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തും ഒരു സംശയ കാര്യത്തിൽ വേണ്ട ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കണം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നെ എത്തും എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാമോ എനിക്ക് എനിക്ക് എന്റെ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സർക്കാരിനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് സർക്കാരിനോട് ഉത്തരവാദിത്തില്ലേ ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തില് പറയൂ അത് അതിന് അതിന് ഉത്തരം തരണം ശരിക്കു പറഞ്ഞ ഈ ഒരു കൺസേൺ 
ഫേസ്ബുക്കിലെഴുതി <laughs> നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളൊക്കെ എഴുതി ഇവിടെ ആളുകൾ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്നു ആളുകളെ കൊണ്ടുപോകണം അത് ഇത് ശരിയാണ് പക്ഷെ ചില ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നോക്കൂ ഈ ഒരു കോവിഡ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും കേരളം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടി അവരായിരുന്നു ആദ്യകാലത്ത് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇത് തുടങ്ങിയത് എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് തുടങ്ങിയത് മറ്റാരുമല്ല ഞാൻ രാഷ്ട്രീയം പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ തുടങ്ങിയത് കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് നിയമസഭയിൽ മാർച്ച് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി പറഞ്ഞത് പുറത്ത് പിന്നെ അസുഖം വന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആളുകളെ കൊണ്ടുവരാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അവർ നമ്മുടെ പൗരന്മാരാണെന്ന് ശരിയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നതെല്ലാം ശരിയാണ് അല്ലേ പറയട്ടെ പക്ഷേ ഇത്തരം ഒരു വികാരം ആദ്യമേ തന്നെ ജ്വലിപ്പിച്ച് വിട്ടിട്ട് അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ശാസ്ത്രീയമായി കാണണം അതിന് ഇപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് അന്നത്തെ നമ്മുടെ നമ്മളുടെ പ്രധാനമന്ത്രി കൈകൂപ്പി എല്ലാവരോടും പറ ഇന്ത്യയിലെ മഹാജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഉള്ളയിടത്ത് കാരണം അത് പിന്നെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെ ഗൈഡ്ലൈൻ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടെ തന്നെ തുടരണം അത് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി എല്ലാ മനുഷ്യരോടും ഇന്ത്യക്കാരോടും കൈകൂപ്പിക്കൊണ്ട് വളരെ ദയനീയമായി പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ കഷ്ടപ്പാട് സഹിച്ചാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് തുടരണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്യാപ്പ് നമ്മുടെ വിഷയത്തിൽ ആ ഗ്യാപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭീതി വ്യാപാരത്തിന് ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് അങ്ങ് പറഞ്ഞ സത്യമാണ് അതിന്റെ പുറകിൽ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് സംശയമൊന്നും വേണ്ട ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നിരന്തരം വാട്സപ്പിൽ വരുന്ന ഓഡിയോ മെസ്സേജസ് ആയാലും ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകളായാലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ നടക്കുന്ന ക്യാമ്പയിനുകളായാലും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പിറകിൽ എത്ര സത്യസന്ധരം എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് ഇടതുപക്ഷം ആയിക്കോട്ടെ വലതുപക്ഷം ആയിക്കോട്ടെ കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്നവരായിക്കോട്ടെ എല്ലാവരുടെയും ഉദ്ദേശം രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ഗെയിനാണ് പ്രവാസികളോടുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ എലമെൻ്റ് അവിടെ വളരെ കുറവാണ് പ്രവാസി സ്നേഹം എന്നുള്ള എലമെൻ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള ലാഭം ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഈ പ്രവാസ ഭൂമിയിലെ ഇപ്പം വിളിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തിനെ പോലുള്ളവരുടെ വൈകാരികത നാം എന്തിന് മുതലെടുക്കണം ശ്രീ വൈ റഹീം അങ്ങ് പറഞ്ഞതിന് തിരുത്തി ഞാൻ പറയാ കാരണം ഒരു ചെറിയ ശതമാനം ആളുകളാണ് ഈ വാട്സ് ഞാൻ ഈ വാട്സപ്പ് ഒന്നും അത്യാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ നോക്കാറേ ഇല്ല നമുക്ക് അതിന് സമയവും ഇല്ല പക്ഷെ ചിലർക്ക് ഇത് നോക്കിയും ഇതിനകത്ത് പിന്നെ പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ആവാൻ പോകുന്നത് അവരാ അത് ഞാൻ അയച്ചിട്ടില്ല വേറെ ആരെങ്കിലും അയച്ചിട്ടുണ്ടാവും ടി വി വന്ന് ആയിരിക്കും അത് ഇതിപ്പോ ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ അയക്കും എനിക്ക് വല്ല പറയാൻ പറ്റും ടി വി കിട്ടുന്ന യൂട്യൂബിൽ ഞാൻ ആരെയും ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടില്ല അയക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഒരു ഒരു ചെറിയ ശതമാനം ആളുകൾ ഇത്തരത്തിൽ രാഷ്ട്രീയം ഇതുമായി കൊറോണ വന്നിട്ട് പോലും രാഷ്ട്രീയമായി മുതലെടുപ്പ് പോലെ നടത്താൻ കഴിയുമോ എന്ന് തപ്പി നടക്കാണ് അതിൽ രണ്ട് പ്രധാന ആളുകൾ ആരാ ഒന്ന് നമ്മുടെ അരുണിന്റെ കേന്ദ്രം രണ്ടാരാ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പൊ അരുൺ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ശരിയല്ലേ തർക്കം എവിടുന്നാ തുടങ്ങിയത് ഈ ഗൾഫിലുള്ള ഈ ചർച്ചയും അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള അതിപ്രദർശനവും രാഷ്ട്രീയം ഒക്കെ കൊണ്ടാണോ ഇങ്ങനെ ചർച്ച നടന്നത് കൊറോണ വന്നപ്പോ കേന്ദ്രവും കേരളവും തമ്മിൽ അടി തുടങ്ങി കേന്ദ്രം ഒരു തരത്തിലും പിന്നെ നോർക്ക എന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തിന്റെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ പോലും എടുക്കാത്ത ഒരു വൃത്തികെട്ട നയം അവർ രൂപീകരിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഈ ഇന്ത്യയിലെ പിന്നെ ഒരുപാട് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഒരു നോർക്ക ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മന്ത്രി നേരത്തെ ഒരു മന്ത്രി ഉണ്ടായിരുന്നു എം എം എസ് എൻ ഇപ്പോ അത് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ നേരിട്ട് നോക്കുന്നു അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കേരളീയരെ അനുവദിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു സമീപനം കേന്ദ്രം എടുക്കുന്നു അവര് ഒരു ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്തതിനെ പോലും ഞാനൊക്കെ ഒരുപാട് പേരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് വിളിക്കുന്ന സാറേ നോർക്കയിൽ ഞങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നോട് ആദ്യം പറഞ്ഞത് കാരണം എന്താ ഞാൻ നോർക്കയുടെ ഇവിടുത്തെ ഒന്നാമത്തെ ടെലഫോൺ എന്റെതാ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഞാൻ നോർക്കയുടെ ഭാഗമാണ് എനിക്ക് എന്ത് ആൻസർ പറയാൻ കഴിയും ന
ഞാൻ ഈ ചർച്ച തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് എന്നെ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി സാറിൻ്റെ ഫോട്ടോയും വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിലർ നടത്തിയ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് ക്യാമ്പയിനാണ് കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് നടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഉത്തരവ് പ്രവാസി മര മലയാളികളുടെ മരണം കാണാൻ കാൽക്കുന്ന കാക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി എന്ത് കാത്തോട്ടോ അതെൻ്റെ വിഷയമല്ല പക്ഷെങ്കിൽ ഈ ഇവിടെ ഇത്തരം ചർച്ചകൾ നടത്തും യു എ എ സംബന്ധത്തോളം അങ്ങേക്കറിയാം ഇത്തരം ഈ ടെസ്റ്റ് വേണ്ട എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ടെസ്റ്റ് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അങ്ങനെ നട അങ്ങനെ വസ്തുതാപരമായി ധാരണകൾ ഉണ്ടെന്നിരിക്കെ എന്തിന് യു എ എയിലുള്ള മലയാളികൾ പല സംഘടനാ നേതാക്കന്മാരും ഇത്തരം ക്യാമ്പയിൻ നടത്തണം അവിടെ രാഷ്ട്രീയപരമായ ലാഭമല്ലേ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഞാൻ സലീമിലേക്ക് പോവുകയാണ് ശ്രീ സലീം ഇങ്ങനെ അത് ഇടതുപക്ഷമായിക്കോട്ടെ യു ഡി എഫ് ആയിക്കോട്ടെ ബി ജെ പി ആയിക്കോട്ടെ ആരായാലും ഒരു പ്രവാസി പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ലക്ഷത്തിലുപരി മലയാളികൾ താമസിക്കുന്ന യു എയിലും ഏതാണ്ട് മുപ്പത് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന മലയാളികൾ താമസിക്കുന്ന മുഴുവൻ ഗൾഫിലും ഇത്തരം ദുഷ്ട ലാക്കോടുകൂടെ രാഷ്ട്രീയ ലാക്കോടുകൂടെ പ്രചരണം നടത്തുകയും അവരുടെ വൈകാരികതയെ തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി മാറ്റിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ കാപിട്യത്തെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കാരണം നമ്മൾ എല്ലാവരും പറയും ഈ രാഷ്ട്രീയം പറയരുത് രാഷ്ട്രീയം ഇപ്പൊ ഇവിടെ നേരത്തെ സംസാരിച്ച ആളുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു ആരും രാഷ്ട്രീയമല്ല പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് എന്താണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാ നമ്മളെല്ലാവരും മനുഷ്യരാണല്ലോ കുറെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയം പറയേണ്ട കാലത്ത് പറയുക തന്നെ വേണം രാഷ്ട്രീയം പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പല ആളുകളും ഇത് രാഷ്ട്രീയം പറയരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ രാഷ്ട്രീയമല്ല പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയം പുറത്തു പറയാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയമായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു മലയാളി എവിടെയാണെങ്കിലും ഒരു പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയം പറയും അതൊരു തകരാറല്ല അതൊരു തെറ്റുമല്ല കാരണം മലയാളിയുടെ രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നതാണ് രാഷ്ട്രീയം അപ്പോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് എന്തൊക്കെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമല്ല ശരിക്ക് ഇതിന് മുമ്പ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ ചില നിലപാടുകളെ ഒക്കെ വളരെ മോശമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആളുകൾ ഇന്നലെയാണ് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ലോകസഭാംഗമായിട്ടുള്ള ശ്രീമാൻ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ വളരെ പരസ്യപ്പെട്ട നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടതാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ചിത്രഗുപ്തനെ പോലെ കാലനെ പോലെ ചത്തവരുടെയും ചാകാൻ പോകുന്നവരുടെ ആ വാക്ക് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എത്ര മലീമസമായ ഭാഷയാണ് ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവരെന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്ന ലോകസഭാംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ പ്രയോഗിക്കുന്നത് ഈ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഇതൊരു മഹാ ഇപ്പൊ ശ്രീമാൻ അരുൺ പറഞ്ഞു ഇതൊരു മഹാമാരിയാണ് മുൻ അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ആർക്കും ഇത്തരം ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടം പ്രതി തരണം ചെയ്തതുമായിട്ട് നമുക്കില്ല നമ്മുടെ അനുഭവത്തിലില്ല നമ്മുടെ മുൻ തല തലമുറയ്ക്ക് മാത്രമാണുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യം അത് പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നത് തന്നെ പ്രത്യേകതയുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് എല്ലാവരും പരമാവധി ഒറ്റക്കെട്ടായി നേരിടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് നടത്തേണ്ടത് ഇത് പറയുമ്പോഴും നമുക്കറിയാം ഈ പ്രവാസികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും തീരുമാനമെടുക്കാൻ അർഹതയുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അധികാരമുള്ളത് അർഹ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനാണല്ലോ ആ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് രാഷ്ട്രീയമാണെങ്കിൽ അത് പറയണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഞാൻ വരാം നമുക്ക് അടുത്ത റൗണ്ടിൽ സംസാരിക്കും ഇനി ഒരു കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ നമസ്കാരം ഹലോ നമസ്കാരം പേര് പറഞ്ഞു എന്റെ പേര് അനൂപ് അനൂപ് പറഞ്ഞോട്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രവാസി സംഘടനകൾ എല്ലാ പ്രവാസി സംഘടനകളും അതായത് ഈ ഐ സി എഫ് ആയാലും മറ്റേ ഈ ഐ പി എഫ് ആയാലും കെ എം സി സി ആയാലും അവർ നോക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാട്ടിലെ വോട്ട് ബാങ്ക് മാത്രമാണ് അല്ലാതെ അവർ പ്രവാസികളെ പേര് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങ് എല്ലാ എല്ലാ പ്രവാസി സംഘടനകളെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അവര് വോട്ട് ബാങ്ക് ഞാനൊരു സി പി എം കാരൻ തന്നാണ് ഞാനൊരു സി പി എം കാരൻ തന്നാണ് അത് കുറ്റമൊന്നും അല്ലല്ലോ പറഞ്ഞോളൂ
അവര് ഒന്നുകൂടെ മെച്ചപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം നടത്തണം അത് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ അതാണ് നമ്മൾ ദയവേദ പ്രേക്ഷകർ വിളിക്കട്ടെ അവർക്ക് വിളിക്കാനുള്ള അവസരം അവർക്ക് മുമ്പേ ആദ്യം വിളിച്ച ആ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് പോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ കാണും കേൾക്കാൻ ആരും ഉണ്ടാവില്ല ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അവരുടേതായിരിക്കും നമുക്ക് കേൾക്കാം അതിനു വേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ഷമ നമ്മളെല്ലാവരും കാണിക്കണം ശ്രീ മൊയ്തീൻ കോയ ഇത് ആരുടെയെങ്കിലും ഭാഗത്ത് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ആ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനാണ് മാധ്യമങ്ങളുള്ളത് ഒരു സംശയമില്ല അങ്ങ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു ഇപ്പോഴും മാധ്യമ പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക തന്നെ വേണം പക്ഷെ ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ എവിടുന്നെങ്കിലും സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത് തെറ്റുകളാണെന്ന് വരുത്തി തീർത്ത് ഞാൻ ഇന്നലത്തെ സംഭവത്തെ പറ്റി മാത്രമല്ല പറയുന്നത് അത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മുരളീധരനെതിരെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിണറായിക്കെതിരെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് രമേശ് ചെന്നിത്തലക്കെതിരെയും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരം ഈ നമ്മൾ പരസ്പരം പരസ്പരം ചെളിവാരി എറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെല്ലാം മോശക്കാരാണ് ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിന്നോ നിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുടിലിതമായിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രം ഇവിടെയും പറ്റുന്നില്ലേ അത് അവസാനിപ്പിക്കണ്ടേ ഈ സമയത്തെങ്കിലും അല്ല ഇത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പോഷക സംഘടനകളായി ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പോഷക സംഘടനകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മത സാമുദായിക സംഘടനകളുടെ പോഷക സംഘടനകൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ എന്തിനെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രതിദാനം ചെയ്തതാണ് അധികം സംഘടനകൾ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളത് ചില സാംസ്കാരിക സന്നദ്ധ സംഘടനകളോ പിന്നെ പ്രാദേശിക സംഘടനകളോ ആണ് ഈ മുഖ്യധാര സംഘടനകളുടെ ഒക്കെ പിറകിൽ ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിൻബലമുണ്ട് അതൊരു തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മളുടെ ജീവിതത്തെ ചലിപ്പിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളിയെ മലയാളിയാക്കുന്നത് ഈ തരത്തിലുള്ള പ്രത്യയശാസ്ത്ര പ്രതിബദ്ധതയും ഈ രാഷ്ട്രീയ ബോധവും ഈ സാമൂഹിക ബോധവും ഒക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഈ കാര്യത്തിൽ പൊതുപ്രശ്നങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒരു ഏകോപിതമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനവും ഒരു ഏകസ്വരവും ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്നതാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ ബാ വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഒരു വളരെ പ്രതിലോമപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം പ്രവാസികൾ പ്രത്യക്ഷമായി വോട്ട് ബാങ്കുകളല്ല അവരുടെ ആശയത്തിലാണ് വോട്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇതുവരെയും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വോട്ടധികാരം കിട്ടി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ അല്ലാത്തടത്തോളം കാലം ഇവർക്കറിയാം ഈ സ്വാധീനത്തെ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഇതിന് പുറകിലുള്ള കാര്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മലയാളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏതൊരു മലയാളിയെ സംബന്ധിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഈ ചെപ്പടി വിദ്യകൾ കൊണ്ട് സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു മലയാളിയെ സ്വാധീനിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിബദ്ധതയ്ക്ക് അനുസരിച്ചോ അതല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചെറിയൊരു ഹലോ നമസ്കാരം ഓക്കെ ഹലോ നമസ്കാരം പറഞ്ഞിട്ട് ഹലോ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ഹലോ നമസ്കാരം എന്റെ പേര് റഷീദ് എന്നാണ് റഷീദ് എവിടെ നിന്നാണ് ദുബായ് പറഞ്ഞിട്ട് ദുബായ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഇത് ഇവിടത്തെ പിന്നെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പാനലിൽ ഇരിക്കുന്ന നേരത്തെ റൈൻ സാർ ഇവരൊക്കെ പറയുന്ന എന്തായാലും ഇവർക്ക് ഭയാണ് അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഇവരുടെ മുഴുവൻ ലക്ഷ്യം അതല്ല വേറെ ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾ അവർ കാണില്ല ഇത് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ച ജനങ്ങള് എന്താ ഗൾഫിൽ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾ മരിച്ചു പോവുകയാണ് മരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞങ്ങൾ നീക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇവിടെ എത്ര ആളുകൾക്ക് അസുഖം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അത് മാറിയിട്ടുണ്ട് പല ആളുകൾക്കും അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് നിന്റെ ലക്ഷ്യം അതല്ലാതെ ഇവർക്ക് സാധാരണക്കാരന് സഹായിക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണക്കാരോടുള്ള ഒരു പ്രതിബദ്ധതയല്ല ഇത് ഗവൺമെന്റ് ഇതിന് വേണ്ട ഇത്രേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇവിടെ മാത്രം സൗദി അറേബ്യയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ കോവിഡ് ടെസ്റ്റിന് പ്രശ്നം വേറെ ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നമുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത ആളുകളാണ് അത് ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇതിൽ തന്നെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളങ്ങ് പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കുക വീട്ടിലെ നാട്ടിലുള്ളവരെന്താ അവര് നടക്കൂട്ടുന്നത് ഇവര് ഈ പല സംഘടനകളും ഒരു സംഘടന ഇത് ഡെയിലി ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ആണ് എന്താ ശവം തീനവർ ശവം കാത്തിന് കാത്തിരിക്കുന്നവർ ഇപ്പൊ എന്താ ഇനി പെട്ടി അയച്ചാ പോരെ ഇതൊക്കെയാണ് അവിടുന്ന് ഇവിടെ നമ്മള് ചർച്ച അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം എന്താ വേണ്ടത് ജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പേടിപ്പെടുത്താതിരിക്കലാണ് ഈ സംഘടനകൾ എല്ലാവരും ചെയ്യും അതാണ് വളരെ വളരെ വ്യക്ത
പോകുന്നത് ഇതുപോലെ വളരെ വോളറ്റൈലായി നിൽക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട പ്രവാസികളുടെ മാനസികാവസ്ഥയെ വളരെ നെഗറ്റീവായി ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല ശ്രീ ഷെറീഫ് തീർച്ചയായും ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് ഇത്തരം പരാമർശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായേക്കാം എന്നാൽ നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു വിഷയം ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും കാണണം എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് വീണ്ടും അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് അതായത് കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനമായി നമ്മുടെ ചർച്ച വളരെ ഭീതിതമായ രീതിയിലേക്ക് എത്തിയത് അപ്പോൾ ഒമാനിലും അതുപോലെ തന്നെ കുവൈത്തിലും സൗദി അറേബ്യയിലും അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ല എന്നതാണ് ഈ ചർച്ചയുടെ ഒരു ആകത്തുകയുള്ളത് ബഹ്റൈനിലും അപ്പൊ അത്തരം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഏത് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടായിരുന്നു ഗവൺമെന്റ് ആ തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് അറിയാം മുഖ്യമന്ത്രി അതിന്റെ പക്ഷേ സൗദിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബഹ്റിനിലുള്ള ഒരു പ്രവാസി സംഘടന ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ഇൻഡയറക്ട്ലി പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ സംഘടനകൾക്കും അതാത് പ്രദേശങ്ങളിൽ അവരോരോ കമ്മിറ്റികളുണ്ട് അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാതെ ഇവിടെയുള്ളവർ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലാത്ത ഈ സ്ഥലത്തുള്ളവർ എന്തിനു വേണ്ടി അതിനു വേണ്ടി പ്രതികരിക്കണം വളരെ മോശമായി നമ്മളൊരു ആഗോള സമൂഹം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എവിടെയും പ്രശ്നങ്ങളെ ഇപ്പോൾ സാമൂഹ്യ സാമൂഹ്യ അത് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ യുഗമാണല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എവിടുത്തെയും പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രവാസികളുടെ പ്രശ്നമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല അതേസമയത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ ചർച്ചയിൽ വന്നതുപോലെ പ്രവാസി സംഘടനകളെ അടച്ചാക്ഷേപിക്കുന്ന നിലപാടിനോട് യോജിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം കഴിഞ്ഞ കൊറോണ ഞാനിപ്പോ ദുബായിൽ നിന്നാണ് സാർ ഈ കൗൺസിൽ ആയിട്ടെന്ന് എനിക്ക് കോൾ വന്നു പക്ഷെ ആറ് പ്രാവശ്യമായിട്ട് കോൾ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോ ജോലിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട നാല് മാസം ആവറായി അതിനിടെ വൈഫും കുട്ടിയും ജിസ്റ്റിനും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ഓൾമോസ്റ്റ് നാല് മാസമായി അവരും ഇവിടെ ഞാനിപ്പോ മൂന്നര മാസം കഴിഞ്ഞു ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഓക്കെ ആറ് മാസം ആറ് പ്രാവശ്യം എനിക്ക് കൗൺസിൽ ആയിട്ട് കോൾ വന്നു മൂന്ന് പേര് പോകാണ്ടെന്ന് കൺഫേം ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇപ്പോ നാളത്തേക്കുള്ള ഫ്ലൈറ്റിന് രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് എനിക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ടിക്കറ്റ് ആണ് അത് അവിടുത്തെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തു അവർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയാലോ എന്നാൽ കയറി കിട്ടിയാൾ കയറി പോകുന്നില്ല ഇതിലാണ് അവരുടെ അടുത്തെയാണ് അപ്പോ അതൊരു എന്താണ് ഇവർ അവിടുന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചാണ് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അരുൺ അവരെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുമോ തീർച്ചയായും പറ്റും അഡ്വക്കേറ്റ് അരുൺ കുമാർ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അവർ അഡ്വക്കേറ്റ് നമ്പർ ഒന്ന് പറയുമോ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ നമ്പർ പറയൂ അതെ പറഞ്ഞോളൂ നമ്പർ സീറോ ഡബിൾ ഫൈവ് യാ സെവൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഡബിൾ സെവൻ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഏഴ് മണിക്ക് ശേഷം അഡ്വക്കേറ്റ് അരുണിനെ വിളിക്കണം അദ്ദേഹം അത് എംബസിയുമായി സംസാരിച്ച് വേണ്ട പരിഹാരം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം നിങ്ങളത് അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കും അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കും അദ്ദേഹം പരിഹാരം കാണാൻ ശ്രമിക്കും എന്റെ പേരൊന്നോട് പറഞ്ഞോളൂ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ശ്രീ ഷെറീഫ് ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത ചോദ്യം അരുണിനോടാണ് ഞാൻ ഈ സംഘടനകളെ അടച്ചാക്ഷേപിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശവും എനിക്കില്ല ഈ ചർച്ചയ്ക്കുമില്ല ഈ നമ്മുടെ ഈ സംഘടനകൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഞാൻ ഈ ചെയ്തതുപോലെ നമ്മളുടെ എൻ ഡി ബിയുടെ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾ ഞാനാണ് ഈ ഹെൽപ്പ് ലൈനിൽ വരുന്ന കോളുകൾ മുഴുവൻ ഈ യു എയിലെ മുഴുവൻ സംഘടനകൾക്കും കൊടുത്ത് അവരെ കൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ പലതും വയ്യറഹിമായാലും അബുദബിയിലുള്ളവരായാലും ഒക്കെ തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ എൻ ഡി വിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവരാണ് അവരാ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ മാനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുവാൻ രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിന് വേണ്ടി ചെറിയ തോതിലുള്ള അംഗങ്ങളെങ്കിലും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചർച്ചയുടെ ഉദ്ദേശം അരുൺ അങ്ങേക്കറിയാം ഇവിടെ ഏകദേശം ഇന്നലത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് പേർക്ക് ജീവൻ ഈ രോഗം മൂലം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ ഈ ചർച്ചയിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് നാല് പ്രാവശ്യം സൈക്കോളജികളുടെ ഒരു പാനലിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ പാനലി
ഈ ആത്മധൈര്യം പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് നമുക്കറിയാം പലരും ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അത്തരത്തിൽ ഇവർ ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് ചിന്തിച്ചവരുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ എരുതിയിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നത് പോലെ ഇനിയും ഒരിക്കലും തിരിച്ചു പോകാൻ കഴിയില്ല അതിനൊരു ഗവൺമെൻറ്റും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രചരണങ്ങൾ അത് ഇന്ന് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയം വേണ്ട അരുൺ ഇത്തരം ഇത്തരം പ്രവണതകളെ നമ്മൾ വെച്ചു പൂർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് അതാരുമായിക്കോട്ടെ ഈ പ്രവാസി വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻ ടി വി വി ആർ വിത്ത് യു എന്നുള്ള രീതി ഇന്ന് എന്ന ടൈറ്റിൽ നടത്തുന്ന പരിപാടി തന്നെ വളരെ ശ്ലാഘനീയമാണ് അങ്ങ് ഏറ്റെടുത്തിട്ട് അങ്ങ് നടത്തിയ ക്യാമ്പയിനുകൾ പലതും നമ്മുടെ യു എ മലയാളികൾക്കിടയിൽ വളരെയധികം ജനശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ അല്പം താമസിച്ചു പോയെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം ഇതെൻ്റെ ഈ ഈ ഭീതി വ്യാപകം തുടങ്ങിയത് ഇന്നല്ല ഇപ്പോൾ അങ്ങ് വളരെ വളരെ ഇപ്പോൾ കാരണം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഫോട്ടോ വച്ചിട്ട് കണ്ട ഒരു ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റും അതോടൊപ്പം അഡ്വക്കേറ്റ് സലീം പറഞ്ഞ പോലെ ശ്രീ രാജ്മോഹൻ എടുത്താൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഇത് ഇതിപ്പോൾ എത്രയോ നാള് നാളുകൾക്ക് മുൻപ് കേരള ഈ യു എയിൽ താമസിക്കുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ അവരുടെ ചാനലുകളിലൂടെ മൊയ്തുൻ ഗോയ ശ്രീ മൊയ്തുൻ ഗോയ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ അവരുടെ ചാനലുകളിലൂടെ അവരുടെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ നിരന്തരമായി നടത്തിയ ഭീതി വ്യാപാരം നാം കണ്ടതല്ലേ അന്ന് സത്യത്തിൽ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഒന്നും ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും ഒന്ന് ആരെങ്കിലും ഒന്നും ഇത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനത് നാട്ടിലെ ഒരു പത്രത്തിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിളായിട്ട് എഴുതി ഇവിടുത്തെ ഭീതി വ്യാപാരത്തെക്കുറിച്ച് കാരണം നമുക്കിവിടെ പ്രതികരിക്കുന്നതിൽ വളരെ പരിമിതികളുണ്ട് പക്ഷേ യാതൊരു പരിധിയുമില്ലാതെ ഇത്തരം പ്രതികരണങ്ങൾ നടത്തിയതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മളൊരു വാർത്ത കേട്ടു ഒരു പ്രത്യേക ചാനലിലെ രണ്ടുപേരെ ഒരു ക്യാമറാമാനെയും റിപ്പോർട്ടറെയും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയ ഒരു വാർത്ത നമ്മൾ കേട്ടു അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത നമ്മൾ കേട്ടു അപ്പോൾ നുണപ്രചരണം വരെ ആകാമെന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയും സ്വന്തം മാധ്യമങ്ങൾ വഴിയും നടത്തുന്ന ഈ നുണപ്രചരണത്തെ ഈ ഭീതി വ്യാപാരത്തെ നമ്മൾ ഏത് ഭാഷയിലാണ് വിളിക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ അങ്ങയുടെ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പരാതി ഫ്ലൈറ്റ് വന്നാൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ടിക്കറ്റ് ആകുമെന്ന് പരാതിയായി അവസാനം ഫ്ലൈറ്റ് വന്നു അതിനൊരു റീസണബിൾ ചാർജായി ഫ്ലൈറ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടി ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റുകൾ വരുന്നു അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ തരത്തിലുള്ള പിന്നെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ഇത്തരം നോക്കൂ ഇപ്പോൾ ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മളിപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേരിലും ശ്രീ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ്റെ പേരിലുമുള്ള രണ്ട് പോസ്റ്റുകൾ ഇവിടെ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഇനി രാഷ്ട്രീയം പറയട്ടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബി ജെ പി നേതാവിൻ്റെ പേരിലുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻ ഡി എയിലെ മുന്നണിയുടെ പേരിലുള്ളതോ കണ്ടിരുന്നോ കണ്ടില്ല കാരണം എന്താണ് ഇതിനെ ഭീതി വ്യാപാരത്തിലേക്ക് ഇത്തരം ആളുകളെ പേടിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ടുപോകരുതെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ് അവർ അത് മാത്രവുമല്ല ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യം അതും ഒരല്പം നാണക്കേടാണ് അത് പറയുമ്പോഴും എത്രയോ സംഘടനകളാണ് ഈ പൊതി പിന്നെ ഭക്ഷണ കിറ്റുകൾ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ പരസ്യം കൊടുക്കുന്നത് അതൊരു പരസ്യമാണ് നിരന്തരമായ പരസ്യമാണ് എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടോ അങ്ങ് എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഇന്ത്യൻ പീപ്പിൾ ഫോറം നടത്തുന്ന റിലീഫ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭീകരമായ ഒന്നോ രണ്ടോ പത്രവാർത്തകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നിരന്തരമായ രീതിയിൽ വീഡിയോകളും ഇട്ട് ഇത് ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും അതൊന്നുമല്ല നമ്മൾ മാനവ സേവ എന്ന് പറയുന്നത് മാധവ സേവയായിട്ട് കണ്ട് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതിന് പകരം ഫേസ്ബുക്ക് സേവയായി മാറുന്നൊരു കാലത്ത് ഈ ഭീതി വ്യാപാരത്തിലൊന്നും നമുക്ക് ഒന്നും ഒട്ടും അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ ചാനൽ ചർച്ച കഴിഞ്ഞാലും ഇത് കാണുന്നവർ അതിനു വേണ്ടി ടേസ്റ്റ് ഉള്ളവർ ഈ ഭീതി വ്യാപാരം നിർത്തുമെന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞത് വളരെ കറക്റ്റാണ് പല ആളുകളും എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ സുഹൃത്തായ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അഞ്ചാം നിലയിലാണ് താമസിക്കുന്ന ഷാർജയിലുള്ള ഷാർജ കോർണിഷുള്ള ഒരു ഐസൊലേഷൻ കേന്ദ്രത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ചാടി മരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ വിളിച്ചിട്ട് അവർ പേടിച്ചു പോയി എന്നിട്ട് അവർ ഒരു വിധത്തിൽ ഈ പയ്യനെ കൺസോൾ ചെയ്തിട്ട് അവരെന്നെ വിളിക്കുവാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം എനിക്ക് ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചില നിരാശകൾ ഉണ്ടാകാം പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ടിക്കറ്റ് കിട്ടാത്തതിൻ്റെ പേരിലുള്ള നിരാശകളൊക്കെ ഉണ്ടാകാം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ എരിതിയിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഭീതി വ്യാപാരം ഉണ്ട
ഇവിടെ റീറ്റേൺ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണ്ടെ ഈ ആയിരത്തി നാനൂറ് ദർഹം വീതം അവർക്ക് കൊടുത്താൽ ഒരു മൂന്ന് മാസം അവരെ ഇവിടെ സൂക്ഷിക്കുവാനുള്ള അവർക്കിവിടെ ജീവിക്കുവാനുള്ള സപ്പോർട്ടാവും ആ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ദർഹം വീതം ഒരു ലക്ഷം പേരുടേത് മാർക്കറ്റിലേക്ക് വന്നാൽ ഈ മാർക്കറ്റിനുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ട് ഇതൊരു വളരെ പ്രോമിസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള രാജ്യമാണ് ഒരു സംശയമില്ല ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് പോസിറ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതിന് പകരം വളരെ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള നമ്മളൊക്കെ ഏതെങ്കിലും സംഘടനകൾ അവരുടെ നേതാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ മത ഈ മത സംഘടനകളുടെ നേതാക്കൾ അവരൊക്കെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അല്ലെ സംഘടനാപരമായിട്ടുള്ള അല്ലെ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള താല്പര്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ പേടിപ്പിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതല്ലേ ശ്രീ ഒ എ റഹീം തീർച്ചയായും അങ്ങനത്തെ ഭീതി വ്യാപാരം നടത്തുന്ന ആൾക്കാരെ ഇവിടുത്തെ യു എ യിലെ സൈബർ നിയമം വളരെ ശക്തമാണ് ഇപ്പൊ അരുണിന് അങ്ങനെ തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ സലീം ഭായിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാതെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ സൈബർ നിയമം അറിയാലോ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല എന്റെ ഉദ്ദേശം അതുകൊണ്ട് ദയവേദ് അത് അങ്ങ് അതിലേക്ക് പോകാതെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച മലയാളികളുടെ വിഷയം മാത്രം ഊന്നിന്നോണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യും അല്ല ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം ഇപ്പൊ 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 ഇവിടെ വന്ന് സലിംബായി സംസാരിച്ചു ഞാൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയവും പറഞ്ഞില്ല എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലോണം അറിയാം നിങ്ങളെ എനിക്കും നല്ലോണം അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു പ്രസിഡന്റും ഒക്കെ ദുബൈയിലായിരുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നിഷ്പക്ഷനാണ് എന്ന് വ്യക്തിപരമായ ഒരു സഹകരണം എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഇതിലെ ചർച്ച വരുമ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ഒരു ഇടതുപക്ഷത്തുകാരൻ എന്റെ പ്രതിനിധി പറയുന്നു ഉടനെ മൂന്ന് പേര് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വിളിക്കുന്നു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ എന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് വയ്യേറഹീം പോലും രാഷ്ട്രീയം പറയുന്നു എന്ന് സലീം പറഞ്ഞു എന്റെ രാഷ്ട്രീയം ഞാൻ പറയും ആ പറയേണ്ട അടുത്ത് പറയും അത് വയലാറിവിയുടെ പിന്നെ മുഖത്ത് നോക്കിയും ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ഈ ഇരിക്കുന്ന മൊയ്തീൻ കോയക്ക് അറിയാം പ്രവാസി ഭാര്യ ദിവസങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ചാനൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്നെ ആരെങ്കിലും രണ്ട് മാസിച്ചേരം വന്ന് ഈ ജീവിക്കാത്ത വന്നിരുന്ന് പറഞ്ഞാൽ തളരുന്ന തകരുന്ന മനസ്സല്ല എന്റേത് എനിക്ക് എന്റേതായ കൃത്യമായ തെറ്റാണെന്ന് തുറന്നു പറയുമ്പോഴും അത് തെറ്റാണെന്ന് തുറന്നു പറയുമ്പോഴും ഇപ്പോൾ അഡ്വക്കറ്റ് അരുൺ കുമാറും അഡ്വക്കറ്റ് സലീമും പിണറായിയെ പോലെയും മോഡിയെ പോലെയും രാഷ്ട്രീയം ഒന്നും പറയാതെ വന്ന് വളരെ സൈലന്റ് ആയി രാഷ്ട്രീയം പറയുകയാണ് ആരെ അവർ കുറ്റപ്പെടുത്തത് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷി എഴുതപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വാട്സപ്പിലിട്ടു യഥാർത്ഥ കാര്യങ്ങൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കാത്ത ഭീതി ഉളവാക്കുന്ന തരത്തിൽ ഇതിനെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചത് ആരാ ഈ ടെസ്റ്റിന്റെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കുക ഈ ടെസ്റ്റ് എത്ര ലാഘവത്തോടു കൂടി ഇവിടെ മൂന്നാല് മാസമായിട്ട് ഇവിടെ ആളുകൾ വന്ദേ ഭാരതി കയറി പോകുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് സ്പൈസ് ജെറ്റിൽ കയറി പോകുന്നു ആരാണിത് ഭക്ഷണാക്കിയത് മുഖ്യമന്ത്രിയല്ലേ എന്നാ അത് പറയുമ്പോ എല്ലാവർക്കും ഉളുപ്പ് വരുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഈ ടെസ്റ്റിന്റെ വിഷയം വഷളാക്കിയത് സ്പേസ് ജെറ്റില് ഒരു കത്ത് കൊടുത്തു ആർ ടി പി സി ആർ നടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് കൊടുത്തത് അവസാനം ഇന്നലെ തീരുമാനിച്ച മന്ത്രിസഭാ യോഗം റാപ്പിട്ട് മതി ഇതുപോലും നടക്കാത്ത സൗദി അറേബ്യ ഞാൻ ആ രംഭീതപ്പെടുത്തുകയല്ല മാർസിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ അവിടുത്തെ പേര് പറഞ്ഞ അവരെ പാർട്ടി എന്ന് പുറത്താക്കും സംഘത്തോടുകൂടി പറയുന്നു നിങ്ങളൊക്കെ യു എ ഇ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് സൗദിയിൽ പാവങ്ങളെ കയറ്റി വിടാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇവിടെ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് പോലും നടത്താൻ കഴിയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ഇവിടെ ഭരണകക്ഷിയുടെ അവിടുത്തെ സംഘടനക്കാരാണ് ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും തരപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു അവിടെയുള്ള ഇന്ത്യൻ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഉണ്ട് അവിടെയുള്ള മലയാളികളുടെ ഒരുപാട് ക്ലിനിക്കുകൾ ഉണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 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 ട്രൂനാറ്റ് ടെസ്റ്റിനുള്ള സൗകര്യം നടത്താൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറായാൽ യു എ യിലുള്ള യൂസ് വലിയൊക്കെ അടക്കമുള്ള അവരെ കൊണ്ട് ട്രൂനാറ്റിന്റെ കിറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് ഈ സാഹചര്യത്തിന്റെ സീരിയസ് എൻസ് സാർ പോലും മനസ്സിലാക്കാത്തത് ഇവിടെ ജോലിയില്ല കൂലിയില്ല ആഹാരമില്ല കിടക്കുന്ന തിരക്കി വിടുന്നു ആരെങ്കിലും അതേക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ചിലർ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഭീതി വ്യാപാരം നടത്തിയാൽ ഇതൊന്നും യാഥാർത്ഥ്യമല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാൻ കഴിയോ അരുൺകുമാറി
ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കൂ ഹലോ നമസ്കാരം ഹലോ നമസ്കാരം 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 എന്റെ പേര് പ്രദീപ് ഞാൻ അബുദാബി വിളിക്കാണ് എനിക്ക് വയ്യ റഹീം സാർ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിനോട് വളരെ മോശമായ അഭിപ്രായമാണ് ഉള്ളത് കാരണം നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ചെയ്തതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രോഗം പടത്താതെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണോ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഞാൻ പാവങ്ങളോടൊപ്പം എനിക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള സൗകര്യം തന്നിട്ടുണ്ട് ദൈവം മുഖ്യമന്ത്രി <laughs> 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 എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഐ പി എഫ് ന്റെ പ്രതിനിധി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി മുരളീധരൻ അദ്ദേഹം തന്റെ നാട്ടുകാരനും കൂടിയാണ് എല്ലാ ദിവസവും ഇരുന്നിട്ട് അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്ന പ്രസ്താവനയ്ക്ക് എതിരി വിളിക്കലല്ലാതെ വേറെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇന്ന് ഇന്ന് എയർ ഇന്ത്യ എയർ ഇന്ത്യയുടെ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ദിവസം കൊടുത്തുകൊണ്ട് എയർ ഇന്ത്യയെ രക്ഷിക്കാനുള്ള പരിപാടിക്ക് ഭാരത സേവ എന്നോ മാനുഷ്യ സേവ എന്നൊക്കെ പേര് വിട്ടിട്ട് ഒരു ഒരു രീതി നടപ്പിലാക്കിയത് മാത്രമാണ് ഇവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനു മുമ്പേ എൻ ടി വി വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ പ്രവീൺ അല്ല പ്രദീപാണ് എന്റെ പേര് പ്രദീപ് എൻ ടി വി ഇതിനു മുമ്പേ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ പണ്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മറുപടി ഞങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുന്നവരെ ഒന്നും അറിയില്ല ഞങ്ങൾ ആരെയും മുഖ്യമന്ത്രി എനിക്ക് ഇന്നലെയൊക്കെ അറിയുന്ന ഒരു വയ്യ റഹീം അല്ല ഇത് ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ ഇതൊരു പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ചർച്ച രാഷ്ട്രീയമല്ല സാറാ ഈ കാര്യത്തില് എനിക്ക് ചർച്ച മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എല്ലാ പാലിസ്റ്റുകളും എനിക്ക് ഒരു എന്നെ അടുത്ത തവണ വിളിക്കണ്ട സാർ എന്നെ വിളിച്ചില്ലെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള സ്നേഹത്തിന് ഒരു കുറവില്ല ഞാന് എന്നെ തല്ലി കൊന്നാലും അത് വയലാറയുടെ മുഖത്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോയക്കറിയാം ഹലോ നമസ്കാരം ഹലോ നമസ്കാരം പറയൂ എന്റെ പേര് അനു എന്നാണ് ഞാൻ അജ്മാനി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഞങ്ങള് കൗൺസിലേലൊക്കെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് വരുന്നു നാട്ടിലേക്ക് പോവാനായിട്ട് ഹസ്ബൻഡ് മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഹസ്ബൻഡ് ആണ് ഇപ്പൊ മൂന്നാല് മാസമായിട്ട് ജോലിയില്ല അപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ഞങ്ങളെ കൗൺസിലേറ്റിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു മോന്റെ പേരില് രജിസ്റ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് ആരൊക്കെയാ കൂടെ പോകുന്നത് എല്ലാം ചോദിച്ച് അവര് വിളിച്ചിരുന്നു അവര് പറയുന്ന പത്തൊമ്പതാം തീയതി ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട് പത്തൊമ്പതിന് പോവാൻ റെഡി ആയിക്കോന്നാ പറഞ്
അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ തിരിച്ച് കൗൺസിലേക്ക് വിളിച്ചു പിന്നെ വേറെ ഒരു ഇൻഫർമേഷനും ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ തിരിച്ചു വിളിച്ചപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കണ്ട പത്തൊമ്പതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളെ വിളിക്കും എന്നാ പറഞ്ഞത് ഇതുവരെ ആയിട്ടും വിളിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോ ഹസ്ബൻഡ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എയർ ഇന്ത്യയുടെ ഓഫീസിലും പോയൊക്കെ അപ്പൊ അവർക്ക് ഞങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഒന്നും ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല അങ്ങനെയൊന്നും അറിയത്തില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത് അവര് പറയുന്നതനുസരിച്ച് നാളെ ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട് മോന്റെ പേരിലാണ് രജിസ്റ്റർ ആയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമ്പർ ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ ഇവിടെ വയ്യറഹീമും അരുൺകുമാറും ഉണ്ട് അവരെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളെ വിളിക്കും നമ്പർ ഒന്ന് പറയൂ സീറോ ഡബിൾ ഫൈവ് ആ ഡബിൾ ത്രീ ആ വൺ സിക്സ് ആ ഫൈവ് ടു വൺ ഫൈവ് ടു വൺ ആ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞോളൂ പ്ലീസ് സീറോ ഡബിൾ ഫൈവ് ആ ഡബിൾ ത്രീ ആ വൺ സിക്സ് ആ ഫൈവ് ടു വൺ ശരി താങ്ക് യു ായിരുന്നു <laughs> ഇത് ആരും വ്യക്തിപരമായിട്ട് എടുക്കുന്നത് കൂടി ദയവായിട്ട് പറയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ വിളിച്ച പ്രേക്ഷകർ തന്നെ അവർ ഉന്നയിച്ച ആവശ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ രണ്ടു ദിവസം ഒരു കുടുംബത്തിലുള്ള നാലു പേർ പോകേണ്ടത് ഒരാൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് കൺഫർമേഷൻ കിട്ടും അതുപോലെ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പോകേണ്ട ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോഴും അതിന്റെ കൃത്യമായ ധാരണയില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറയുന്ന എന്താ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആണെങ്കിലും സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ആണെങ്കിലും അവര് ചെയ്യാൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത് സുതാര്യമായി ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമാകുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള പ്രശ്നം അത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു എന്റെ അനുഭവം കൊണ്ട് പറയുന്നു കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഈ പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടി കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അത് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരാണ് ഞാൻ അത് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല ഇവിടെ തന്നെ നമ്മുടെ അനുഭവമാണ് അപ്പൊ ഈ എംബസിയിൽ നിന്ന് പോകുന്ന വന്ദേ ഭാരത് മിഷന്റെ ഇതിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറയാം കുവൈറ്റ് യുദ്ധകാലത്ത് ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരത്തോളം വരുന്ന ആളുകളെ ഒരു ചില്ലിക്കാശ് വാങ്ങാതെ നാട്ടിലെത്തിച്ച അനുഭവം നമ്മുടെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനുണ്ട് എന്ന് കൂടി നമ്മൾ മറക്കണം മറക്കരുത് അതുമാത്രല്ല ഇപ്പോ ശ്രീ അരുൺകുമാർ പറഞ്ഞു ഭീതി വ്യാപാരത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ ഒരു യുദ്ധവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനത് മനസ്സിലാക്കുന്നു പക്ഷേ ഒരു പക്ഷേ ഒരു രാജ്യം നമ്മുടെ ഈ പ്രവാസ ലോകത്തുള്ള നമ്മൾ എല്ലാവരും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് നേരിടുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും നോക്കി കാണുന്ന ആളുകളാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ സ്വന്തം ജനതയോട് പ്രതികാര ബുദ്ധിയോടു കൂടി പെരുമാറുന്ന നമ്മുടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ പോലെ മറ്റൊരു സർക്കാർ ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ യുദ്ധവിമാ യുദ്ധക്കപ്പലിൽ പോയ ആളുകളിൽ നിന്ന് പോലും യാത്രാക്കൂലി വാങ്ങുന്ന വളരെ ഇത്ര ഒരു അനുഭവം വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തുണ്ടോ ഇപ്പൊ പതിനൊന്ന് ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പെട്രോൾ ഡീസൽ വില വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ കൊറോണ കാലത്ത് ആളുകൾ നാല് മാസമായിട്ട് പട്ടിണിയായിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് ഈ മാതിരിയുള്ള ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾ നടപ്പിലാത്തത് ഇനി ഞാൻ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം ഇത് ഇവിടെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ദിവസേന ഇതുപോലെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ വിളികൾ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പൊ ഈ ഈ ടെസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം എന്താണ് എന്താണ് സത്യത്തിൽ ഈ ടെസ്റ്റ് രോഗമുള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യരുത് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു വന്ദേ ഭാരത് മിഷന്റെ ബാധകമല്ല സംസ്ഥാന സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസം അഞ്ചാം തീയതി പ്രധാനമന്ത്രിയുമായിട്ടുള്ള രേഖാമൂലം കുത്ര കത്തിൽ രേഖാമൂലം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് വിദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ ടെസ്റ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ യു എ യിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരാൾക്കും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമാണ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ടെസ്റ്റ് കിറ്റുകൾ എത്തിക്കുമെന്നുണ്ട് അത് പ്രതിഷേധം ഉയർന്നതിന് ശേഷമായിരിക്കാം എങ്കിൽ പോലും തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നു മറ്റൊരു വശം കൂടി ഉണ്ട് ഈ മറ്റു രാജ്യം പ്രത്യേകിച്ച് സൗദി അറേബ്യയിലുള്ള സുഹൃത്ത് ഞാൻ നമ്മുടെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ അവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ വളരെ വ്യാപകമായിട്ടുള്ള വ്യാജ പ്രചരണം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് റിയാൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് റിയാൽ ഈ ടെസ്റ്റിന് വേണമെന്നുള്ളത് വസ്തുതാവിരുദ്ധമാണ് വെറും നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് റിയാലിന് അത് ചെയ്ത ആളുകൾ അവരുടെ ബില്ല് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ
കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അനുഭവങ്ങൾ നമ്മളെ പുതിയ തീരുമാനങ്ങളിലേക്കും നിലപാടുകളിലേക്കും എത്തിക്കും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ സൗദി അറേബ്യയിൽ ഇങ്ങനെ പ്രായോഗികമായ പ്രയാസവും തടസ്സവും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെയുള്ള സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള പ്രവാസികളെ ചേർത്ത് പിടിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ട്രൂ നാക്ടസ്റ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കിറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ ചെയ്യാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അതിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നേരിട്ട് ഇടപെടാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അതിന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെയും എംബസിയുടെയും മറ്റു ഏജൻസികളുടെയും ഒക്കെ സൗകര്യം സഹായം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നിങ്ങളുടെ വിശദീകരണം കാരണം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്നലെ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് കാലത്തെ അത് പിന്നെ അവിടെ യഥാർത്ഥ ഇഷ്ടു അവിടെ റാറ്റ് പോലും നടക്കില്ല അവിടെ അതിന് ഇടപെടണം ഇടപെടണം അരുണിന്റെ പാർട്ടി കേന്ദ്രം അതിന് ഈ മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് കൊറോണ വന്ന് ഇപ്പൊ പലതരത്തില് ഇപ്പോഴാണോ ചെയ്യേണ്ടത് സമയമില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ കേന്ദ്രത്തിന്റെ തലയിൽ വെച്ചാൽ അവര് ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ അരുണിന്റെ പാർട്ടി അവരവർക്ക് ഭാരവാക്കാൻ നിൽക്കുന്നു അവർക്ക് ഭാരവാക്കാൻ നിൽക്കുന്നു ഇതിനിടയിൽ വിഷമിക്കുന്നത് ആരാ പാവപ്പെട്ട സൗദിയിലെയും ബഹ്റൈനിലെയും കുവൈറ്റിലെയും പാവപ്പെട്ട മറ്റുള്ളവർക്കോട് സംസാരിക്കാൻ സമയം കൊടുക്കണം മറ്റുള്ളവർക്കോട് സംസാരിക്കാൻ സമയം കൊടുത്താട്ടെ അങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ ആര് വേണമെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ളവർ സംസാരിക്കാൻ സമയം കൊടുത്താട്ടെ ഞാൻ എന്തായാലും ഇനി എന്നെ സാർ അങ്ങ് വിളിക്കേണ്ട ഞാനില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അനുഭവത്തിന്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തത് കാരണം മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസക്കാലമായിട്ട് കേരളത്തിലേക്ക് വന്ന ആളുകളുടെ ആ ഡാറ്റ പരിശോധിച്ച് അത് വിലയിരുത്തിയിട്ട് അതിൽ എത്ര ശതമാനമാണ് രോഗബാധിതർ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരു സമൂഹ വ്യാപനത്തിലേക്ക് കേരളത്തിലെ മൂന്നര കോടി മലയാളികളെ മനുഷ്യരെ ഈ ഒരു സമൂഹ വ്യാപനത്തിലേക്ക് തള്ളി വിടരുത് അതീ പ്രവാസികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളാണ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോ നമ്മൾ രോഗവുമായിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് പോകണോ ചില ആളുകൾ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് നാട്ടിലേക്ക് ഈ ഗവൺമെന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അവരെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് നാട്ടിലെത്തിക്കുക നാട്ടിലുള്ളവരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക എന്നുള്ളത് അങ്ങ് പറയുന്ന ഇന്നലെയൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്ത് പോയ വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മൾ അതല്ല ഇന്നത്തെ വിഷയം ദയവേത് വിഷയത്തിലേക്ക് വരൂ അതായത് ഇപ്പൊ വൈ ആർ റഹീം അദ്ദേഹം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് എന്തായാലും അദ്ദേഹം സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് പോയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ചർച്ചകളിലൊക്കെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഉയർന്ന സാമൂഹ്യ ബോധവും രാഷ്ട്രത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരുമൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ വിമർശങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പക പതറിപ്പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി ഇവിടെ ആരും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടില്ല മൂന്നോ നാല് കോളുകൾ വന്നവരൊക്കെ തന്നെ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളൊരു കാരണം കൊണ്ട് മാത്രം അദ്ദേഹം ടെലിഫോൺ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നത് ശരിയാണോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അതൊക്കെ ജനങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോട്ടെ അരുൺ അരുൺ എന്തോ സംസാരിക്കാനുണ്ടല്ലോ സലീമിനോട് പറയൂ ഞങ്ങളെ കാണുന്നു അതായത് ഇവരൊക്കെ കൂടി ഒന്നിച്ച് കൂടിയിട്ട് നമ്മളെ സാധാരണപ്പെട്ട പാവപ്പെട്ട ആളുകളെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശ്രമം നടത്തേണ്ടതിന് പകരം ഇവർ ഇവിടെ വന്ന് നാട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന അതേ സെയിം കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വന്നും ഈ ചാനൽ ചർച്ചയിൽ വൈ റഹീം സാറിനെ കൂട്ടുള്ള അതുപോലെ പലരും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ പാവപ്പെട്ട ഇപ്പൊ ഒരു നമ്മുടെ വിഷയം നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭീതി വ്യാപാരത്തെ കുറിച്ചും ഇത്തരം അനാവശ്യമായ ചർച്ചകളെ കുറിച്ചും കൊണ്ടുള്ള വിഷയമായിട്ടാണ് അങ്ങ് എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇതിപ്പോ ഈ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പാഠം പഠിക്കണം തുടങ്ങിയ അഡ്വക്കേറ്റ് സലീം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് ആണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടി അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പാഠം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അനുഭവത്തിൽ നിന്നുള്ള പാഠങ്ങൾ കണ്ടിട്ടാണ് ഇതൊന്ന് ഇതൊന്ന് ഇത് ഇതിനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയൊക്കെ ഒരു അല്പം സമയം എടുത്തതിൻ്റെ പേരിൽ അന്ന് നടത്തിയ ഭീതി വ്യാപാരത്തെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് പിന്നെ ഈ വിളിച്ച പ്രേക്ഷകരോട്
സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനായ ശ്രീ മൊയ്തീൻ കോയ അങ്ങനെയുള്ളവരാണെങ്കിലും ആരും വ്യത്യസ്തരല്ല എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് വളരെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് പ്രവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇടപെടുന്നത് ചാനൽ ചർച്ചയിൽ വന്നിരുന്ന അഭിപ്രായം പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു വിചാരിച്ചിട്ട് ഈ കാണുന്ന പ്രേക്ഷർ വിചാരിക്കരുത് തമ്മിലടിക്കുവാണെന്നല്ല എല്ലാ പിന്നെ സംഘടനകളും ഇവിടുത്തെ പ്രവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരേ മനസ്സാണ് അവർ ഒരേപോലെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ശരി ശ്രീ മൊയ്തീൻ കോയ നമുക്കറിയാം അങ്ങ് വളരെ ക്ഷീണിതനായി തോന്നുന്നു കാരണം ഒരുപക്ഷെ വൈ അറിയമിൻ്റെ പ്രതികരണം കണ്ടിട്ടായിരിക്കും നമുക്കിത് ഇതൊക്കെ നമുക്കൊരു ഒരു ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി കണ്ടാൽ മതിയേ പക്ഷെങ്കിൽ എൻ്റെ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ചിലരെങ്കിലും ചിലരെങ്കിലും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തന രംഗത്തെ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ തിമിരം ബാധിച്ചിട്ടുള്ള ചിലരെങ്കിലും സാഹചര്യത്തെ മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് ഭീതി ഭീതി ജവാരം നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ് ഈ ചർച്ചയുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മള് ഇങ്ങനെയുള്ള ദുരന്ത മുഖത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം നമ്മുടെ ഈ നിശ്വരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യർക്ക് സാന്ത്വനം കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു നിന്ന് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്ന ഒരു ഒരു ആത്മധൈര്യമെങ്കിലും അവർക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കാരണം ഈ ഒരു ഘട്ടത്തെ നമുക്ക് അതിജീവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭിന്നിച്ചു നിൽക്കുക അല്ല നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുക തന്നെയാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വക്കീലായാലും സലീംജി ആയാലും അരുണായാലും ഷെരീഫ്ജി ആയാലും ഒക്കെ അവരവരുടെ കർമ്മരംഗത്ത് നിന്ന് അവരെ ആവത് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് എന്ന് നമുക്ക് അവരുടെ ഏറെക്കാലത്തെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് അറിയാം പക്ഷെ അവർ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ പരമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായഗതികൾ പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു വേദി വരുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ വികാരം കൊള്ളുകയും ഒരു പക്ഷെ വലിയ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കപ്പെടേണ്ട അവരുടെ സമയവും അധ്വാനവും അവരുടെ കർമ്മശേഷിയും അവരുടെ ബുദ്ധിശേഷിയും ഒക്കെ മറ്റൊരു രീതിയിലേക്ക് ബയാസ്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്താണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പൊതു പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഏകോപിതമായി നിൽക്കുവാനുള്ള പ്രവാസിയുടെ ഒരു സംസ്കാരം ഇനിയും രൂപപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് എന്റെ മുപ്പത് വർഷത്തെ പ്രവാസ ജീവിതവും എന്റെ ദീർഘകാലത്തെ മാധ്യമ പ്രവർത്തന ജീവിതങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ കണ്ണാടിയിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഏത് രാഷ്ട്രീയ തത്വ സമൂഹയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നോ അതിന്റെ കണ്ണാടിയിലൂടെ അതിനെ നോക്കി കാണുകയും നിർവചിക്കുകയും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ശ്രമവും അതിനുവേണ്ട പ്രചരണത്തിനായി സോഷ്യൽ മീഡിയ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും ഉണ്ടല്ലോ ശ്രീ ഷെറീഫ് അവിടെയാണല്ലോ പ്രശ്നം അതാണല്ലോ ചർച്ച അതായത് കേൾക്കാമോ ശ്രീ ഷെറീഫ് ഇല്ല അരുൺ കേൾക്കാമോ ശ്രീ സലീം കേൾക്കാമോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം ഷെറീഫ് കേൾക്കാമോ ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശ്രീ സലീം അതായത് രാഷ്ട്രീയപരമായ ചിന്തകൾ എന്തുമായിക്കോട്ടെ പക്ഷെ പൊതു പ്രവർ പൊതു പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കേണ്ട പ്രവാസികൾ പൊതു പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുന്നതിന് പകരം കാലങ്ങളായി പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഈ പ്രവാസികൾ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും കാരണം ഇതാണ് അവരവരുടെ രാഷ്ട്രീയ കണ്ണാടിയിലൂടെ പ്രശ്നങ്ങളെ കാണുകയും അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നിടത്ത് പ്രവാസി എന്ന പൊതു സ്വത്വം നഷ്ടപ്പെടുകയല്ലേ ശ്രീ സലീം കേൾക്കാമോ മൊയ്തീൻ കോയ കേട്ടോ ചോദ്യം ഇല്ല ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലം വീണ്ടും ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് ഈ ചർച്ച ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പ്രവാസിയുടെ ദൗർബല്യങ്ങളെ മുതലെടുക്കാൻ ആരും രാഷ്ട്രീയപരമായി ശ്രമിക്കരുത് എന്നുള്ള എന്നുള്ള സന്ദേശം തന്നെയാണ് ഈ ചർച്ച മുമ്പോട്ട് വെച്ചത് അതിനുതകുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ഈവൻ മാധ്യമങ്ങളായാലും ചില മാധ്യമങ്ങൾ പോലും വസ്തുതകൾ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ഭീതിയിലിരിക്കുന്ന പ്രവാസി മലയാളികളെ വീണ്ടും ഭീതിയിലേക്ക് ആഴ്ത്തുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും ക്യാമ്പയിനുകളും നടത്തുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം തീക്കളി ആവരുത് ഇത്തരം പ്രചരണങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളും ഭരണകക്ഷിയായാലും പ്രതിപക്ഷമായാലും കേന്ദ്രത്തിലെ ഭരണകക്ഷിയായാലും പ്രതിപക്ഷമായാലും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ആശങ്കയിലായിരിക്കുന്ന പ്രവാസി മലയാളികളുടെ ആശങ്കയോടൊപ്പം നിൽക്കാനാണ് ആ ആശങ്കയിൽ എഴുതിയിൽ എണ്ണ കോരുന്നത് പോലെയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇനിയും ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുവാൻ ഈ ചർച്ച ഉപകരിച്ചെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കൃതാർത്ഥരായി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും വിളിച്ച എല്ലാവർക്കും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു